听说你的事儿啊，我就来了。你看看你，这么漂亮的女人，还愁找不到好男人，你为什么要做傻事儿呢？替你自己想想，也该替你爸爸想想呢。是啊是啊，这位小姐讲的真好，好好开导开导我女儿。我给你泡杯咖啡啊。哎，谢谢伯父。今天太阳从西边出来了，你会有这份好心情来看我吗？哼，算你聪明，没错，我是来看看你有多凄惨落魄。我没有死，让你失望了吧？许新月，这场感情游戏你输得很惨，可是你别忘了，愿赌服输。你抓不住男人的心就该认命，何必拿自己的性命做赌注？请你滚出我的家！不用你请，我自己会走。来你家是委屈了我，我最后告诉你，你下次要是再自杀呢，你最好选择一个比较有效的方法，不要死一半又死不成，挡住地球转。滚！再见。齐亮，伯父，您可来了。你也在这儿。齐亮，新月他，新月他吃安眠药自杀了。伯父，伯父，您别紧张。伯父，他现在没事了。对。新月现在没事了，幸好我，还有他赶到及时，才让新月把吃下去的安眠药都吐出来了。没事了，现在没事了。您放心，他现在真的没事了。新月没事了，真的没事了。对，伯父，新月真的没事了。事张大伟，新月是我唯一的女儿，从小到大。我疼他，爱他，胜过我自己的生命。可是你，你却逼着他自杀。星月。叫我爸，你心里根本没有养你、生你的父亲，就不孝。伯父，您，我一点一点的把你养大，辛辛苦苦的供你大学毕业，等你长成人了可以自力更生了。我并不指望要你来养，我唯一的希望。我女儿能够幸福快乐，可是你，你给我的回报，却是自杀。你可以不顾你自己，但是你不能不顾我呀！你，你要是有个三长两短，你让我怎么活呀？爸，你，你这样做值得吗？你连自己的生命都不要了，就为了这么一个有妇之夫？ 
。我没有想过值得不值得，我只想让他后悔一辈子。傻孩子，你人活着的时候，他都辜负了你；你要是死了，他最多难过一阵子就烟消云散了。你还妄想永远占据他的心，那是不可能的，我的女儿啊！天下的女人都这么少。大卫，真的是这样吗？难道你真的就是难过一阵子就会烟消云散吗？见到你。新月叫你走 呢， 你没听见 吗？ 你走 啊！ 徐 亮， 你也一 样， 先走吧。新 月， 你们两位都走 吧， 求求你们放过我女儿 啊！ 请 吧， 请吧。星月，如果做得到，爸爸甘愿替你忍受一切痛苦。可是这感情的事儿，我替不了啊！爸，原谅女儿的不孝。你到哪儿去了？我去了新月家。你你怎么了？回去！我刚刚还说相信你，我刚刚还说相信你，不是你想的那样。新月要自杀，你说我能不去救她吗？回来了，是故意用苦肉计来吓唬你的吧？妈，都快出人命了，你怎么还说这种话呀、啊？你还帮他说话？妈，大卫说的不错，那毕竟是一条人命啊。慧娟，他是抢你丈夫的人呐，你的家庭就差一点被他搅散了，难道你就不恨他？我当然恨他，可是。那也罪不该死啊！哎呀，你可不要心软。我年轻的时候，就是吃过这个亏。勾引大卫老爸的那个女人，当初就是用跳河、上吊这套苦肉计来骗去了我的同情，才抢走了我的丈夫的。心月，他还会来抢你吗？他说他永远不想再见我。真的，许新月吃安眠药自杀了。昨天晚上，我刚到新月家，张大伟就到了，幸好他
，张大为也去了。是啊，谁知道他怎么鬼使神差的也去了？不过他有钥匙，我们才能冲进去。当时看着心愿的样子，我是傻了。多亏张大为，他把心愿拖到浴室里，又是灌水，又是抠嗓子，才把心愿吞进去，安眠药给吐出来。算他许新月命大，张大为还是离不开他。齐亮，谢谢你告诉我这件事儿，我有个职位给你。啊，嗯，请进。总经理，开会时间到了，这是您要的资料。好，我知道了。嗯，就。秦俊，你来干什么？啊，你放心，我不是为了金月的事来的。对不起，我马上要开会了，请便吧。呃，请你把手上的资料拷贝一份给我。这凭什么呀？你拿来就是了，我不想耽误开会的时间。齐良。有什么事咱们私下里解决，别在这儿闹好吗？谁跟你闹了？我只是要你的公文资料。王秘书，你怎么让贤大人到我办公室里来了？啊，马上带他出去。大伟，我来给你介绍公司新来的主管，这位是公司新聘请来的副总经理。副总经理，<笑>你们本来已经认识，所以我也就不用多做介绍了。齐亮，嗯，资料 copy 了吗？哦，张总经理不肯把资料给我呀。大伟，开会的时候副总经理什么都不知道，这不太好吧董事长，有一件事情我不明白，身为公司的总经理，这么大的人事变动，我会不知道，你觉得合适吗？你的意思是说，我要经过你的同意，我才可以聘请新人喽？<笑>你不要忘了，当初聘请你的时候，也是我一句话搞定啊。董事长，你不能这么说吧？我现在还坐在总经理的这个位置上，如果我坐在这个位置上一点实权都没有的话。那我宁可不做。大伟，你不必生气啊，我也是看公司的业务越来越繁重，怕你一个人忙不过来，所以啊，才特意聘请了一个人来辅佐你啊。辅佐我？哼！你也不看一看，他有这个能力吗？他有没有这个能力，你也要看他以后的表现呢、啊。好了。开会的时间快到了，你准备一下啊！小姐，您找谁？您是许伯父吗？啊，是。那您是？我是新月的朋友。哦哦。我听说他心情不好，所以特意来看看他。哦，原来星月朋友，哎，请进，请进。哎、星月，有朋友来看你了。哎，去去去。星月，我听说你的事儿啊，我就来了。你看看你，这么漂亮的女人，还愁找不到好男人，你为什么要做傻事儿？你不替你自己想想？也该替你爸爸想想呢。是是，这位小姐讲的真好，好好开导开导我女儿。我给你泡杯咖啡啊。哎，谢谢伯父。今天太阳从西边出来了，你会有这份好心情来看我吗？哼
，算你聪明。没错，我是来看看你有多凄惨落魄。我没有死，让你失望了吧？许新月，这场感情游戏你输得很惨，可是你别忘了，愿赌服输。你抓不住男人的心就该认命，何必拿自己的性命做赌注？请你滚出我的家。不用你请，我自己会走。<笑>来你家是委屈了我，我最后告诉你，你下次要是再自杀呢，你最好选择一个比较有效的方法，不要死一半又死不成，挡住地球转。滚！<笑>再见。星月，你朋友怎么只坐一会儿就走了？他不是我的朋友，他根本就不是人。哎，星月怎么了？坐坐坐坐坐。我头特别晕。是吗？想吐。是不是生病了？敌意吧，副总经理，到底有什么贵干？我知道你瞧不起我，我也承认你有一定能力，为公司挣了很多钱，所以周董事长把你当块宝。对不起，我没时间听你。你不要太嚣张，用不了多久我就会超过你。好啊，那我就祝贺你了。我不但要在事业上超过你，还要把新月的心从你那儿夺回来。你给我闭嘴行不行？你凭什么凶？你现在已经回到慧娟身边了，还想霸占新月的心？你想继续欺骗她的感情？你要是再不住嘴，我真对你不客气。我偏要说，你这种男人太贪心了。明明自己有了妻子儿子，还要在外面乱搞。你想天下的便宜都让你一个人占尽吗？天下的便宜，这是便宜吗？我告诉你，谁难过谁知。你少来这一套！你骗得了慧娟，心月让你骗得死心塌地。他们本来是一对好朋友，现在成了敌人。痛苦的是他们两个，而不是你。你是自找的。两个女人你都要，你就不能放弃一个，专心的爱另一个。如果我能放弃一个，我就不会这么难过。早知今日，你何必当初？老天有眼，你活该，你是自作自受。你说的对，我是活该，我是自作自受。喂，大伟，妈的降妖药吃完了，我挂了号，你下班的时候顺路把药拿回来，好吗？好，我现在过去吧。你早点回来，我们都等你吃饭。好，我知道了。